نحمد کریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ ویورس السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر یو آر واچنگ یور فیورٹ پروگرام اقرا اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر جمیل راٹھور اینڈ ایز یو نو دس از دا بیوٹیفل ریلیجیس قرآنک پروگرام فرام اے آر وائی ڈیجیٹل in which we teach our viewers how to recite Holy Qur'an with proper pronunciation and accurate accent. So as usual, that means according to the format of our program, first we shall give you the recitation of Holy Verses. And our today's program consists of verse number 23 to 26 of Surah Al-Kahf of the 15th chapter of Al-Qur'an. And you are requested to listen to these verses According to the teaching of the Quran, in which Allah the Almighty says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن عني شيء إني فاعل اللہ And now we proceed with its word by word recitation that is by splitting or breaking the words into words. And you are requested to repeat with me. Wala 
taqulanna li shay'in li shay'in nazin karam yahan par lisha shin ke baad alif aapko nazar aa raha hai lekin chunke shin ke baad ya hai aur ya par sukoon ki alamat hai sakin hai isliye hum us alif ko pronounce nahi karenge lisha nahi padhenge balki shin ko ya mein mila kar lishai padhenge lishai in lishai in inni fa'ilun fa'ilun dhalika dhalika ghada ghada illa an yasha allah यहाँ पर लफ्ज अन है लेकिन हम नून को साउंड नहीं करेंगे उसकी वजह यह है कि नून जब भी साकिन हो या तनवीन हो तो उस सूरत में कायदा यह है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद अगर हरूफ यरमलून में से या गौ मीम लाम वाव नून में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर हम साकिन को और नून तनवीन को हम प्रोनाउंस नहीं करते उसको हसफ करते हैं साइलेंट करते हैं उसको बाईपास करते हुए हम बरह रास्त दूसरे लफ्स में यानी यरमलून में से किसी हर्फ पर मुदगम करके उसको मर्च करके फिर पढ़ा करते हैं लिहाजा यहाँ पर अन था लेकिन हम हमजा को या में मिलाकर पढ़ेंगे नून को साउंड नहीं करेंगे लेकिन चूँकि जब इदगाम होता है या पर मीम पर वाव पर नून पर तो गन्ना भी होता है फ़कत दो हरूफ हरूफ यरमलून के ग और लाम जब ये मर्ज हो ये मुदगम हो तो गन्ना नहीं होता अदरवाइज जो चार हरूफ हैं वो मुदगम हो जाए तो फिर गन्ना हुआ करता है लिहाजा या है आवाज़ को नाक में ले जाते हुए नून को बाईपास करते हुए साइलेंट करते हुए हमजा को या में मिलाकर पढ़ेंगे ियनी यहाँ पर भी यरमरून का कायदा है नून साकिन है अगला हर्फ या है इसलिए हम यहाँ पर भी नून को साइलेंट करते हुए हमजा को या में मिलाकर पढ़ेंगे और आप जानते हैं कि इस कायदे को इदगाम का कायदा कहा जाता है दी ू जब हम हा को साउंड करते हैं तो फिर अपने थ्रोट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से और इसके साथ साथ जो हमारा सीने का अपर पार्ट है जो थ्रोट से टच होता है उस जगह से हम हा को अदा करते हैं हा जो दूसरा हा है उसको हम हलक से और हा करके पढ़ते हैं इसको हा दूसरा हा कह फी हिम 
ثلاثة ثلاثة مئة مئة سنين ثلاثة مئة سنين وازدادوا وازدادوا تسعة قل الله یہاں اللہ کے لام سے پہلے دوسرا قل کلام آ رہا ہے اس میں زیر ہے اور یہ قائدہ ہے کہ اللہ کلام ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے تھک پڑھا جاتا ہے لیکن اگر اس سے پہلے زیر ہو تو پھر ہم باریک پڑھا کرتے ہیں لہذا یہاں پر بھی زیر ہے اس کو باریک کر کے سوفٹ کر کے پڑھیں گے قل اللہ قل اللہ اعلم حمزہ اور عین دونوں کو اپنی اپنے مخرج کے ساتھ اور اپنی اپنی ادائیگی کے ساتھ پروناؤنس کریں گے حمزہ ہے ا عین ہے لہو غیب السماواتی ناظرین کہ ہم یہ لفظ غیب بڑا مشہور و معروف ہے ہم اردو میں بھی اس کو ادا کرتے ہیں لیکن ہم اردو میں غیب اس کو کہتے ہیں لفظ جب عربی میں پڑھیں گے تو غیب نہیں بلکہ غیب 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 السماواتی غیب السماواتی والارض والارض اب صر با حروف قلقلہ میں سے ہے با جب بھی ساکن ہو تو پھر آواز ریپیٹ ہوتی ہے آواز دہرائی جاتی ہے اور حروف قلقلہ قاف قا با جیم دال جن کے مجموعے کو کلیکٹیولی قطب جدن کہا جاتا ہے جب بھی یہ حروف ساکن ہوتے ہیں تو قلقلہ یعنی آواز ریپیٹ ہوتی ہے اب اب صر اب صر بہی و اسمع اب صر بہی و اسمع ما لہم من دونہ ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرق من ولی ولا یشرق فی حکمه فی حکمه احد احد dear viewers our second segment of program has completed now we are going to the third and last segment of our program in which we are showing these verses written in arabic calligraphic as well as romanized for those who are unfamiliar with arabic alphabets as compared to english alphabets and this exercise is followed by urdu and english translation so keep on watching this program and stay with us وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَاءٌ In Roman وَلَا تَقُولَنَّ لشيء إني فاعل ذلك غدا إن أردو هرجز نا كهنا كسي شيء كي متعلق كي ما إسه كرني والا هو كل In English And say not of anything 
Lo, I shall do that tomorrow. إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا غشدا In Roman, Illa an yasha Allah Wazkur rabbaka idha nasita Wa qul asa an yahdiyani rabbi Li aqraba min hadha rashada إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إن أردو مغر يك سات يبك هو اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے اور یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے یہ بھی کہو کہ مجھے امید ہے کہ دکھا دے گا مجھے میرا رب اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ ان انگلش ایکسپٹ اف اللہ ول اینڈ ریمبر دائی لارڈ وین دا فرگیٹسٹ اینڈ سی اٹ می بی دیٹ مائی لارڈ گائڈ می ان ٹو اے نیر اے وے آف ٹروتھ دین دس وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعَا In Roman وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاث مئة سنين ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا ان اردو اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں تین سو سال اور زیادہ کیے انہوں نے اس پر نو سال In English, and it is said they tarried in their cave three hundred years and add nine. Qulillahu a'lamu bima lavithu lahu ghaibu sama. In Roman, قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ In Urdu, آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے اسی کے لیے ہے علم غیب آسمانوں اور زمین کا وہ بڑا دیکھنے والا ہے اور سب باتیں سننے والا ہے In English, say Allah is best away how long they tarried His is the invisible of the heavens and the earth How clear of sight is he, and keen of hearing.
ان اردو نہیں ان کا اس کے سوا کوئی دوست اور وہ نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو ان انگلش وے ہیو نو پروٹیکٹنگ فرینڈ بسائڈ ہیم اینڈ ہی میک اٹ نن ٹو شیئر ان ہیز گورنمنٹ ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا اور اس سبق میں جہاں ہم نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح پڑھنا سیکھا وہی پر ایک بڑی خوبصورت آیا مبارکہ ہمارے سامنے ہے ارشاد ہوتا ہے ولا تقول ذالی کا غدا کہ تب تم جب کوئی پلین کیا کرو منصوبہ بنایا کرو کچھ کہا کرو تو یہ مت کہا کرو کہ فقط میں کل کر لوں گا بلکہ اللہ شاء اللہ جب بھی کہا کرو تو یہ کہا کرو انشاء اللہ میں ایسا کر لوں گا اور ایسے کرنے سے جب اللہ کے نام کی برکتیں شامل ہو جاتی ہے تو یقیناً ہمارا وہ عزم وہ ارادہ وہ ڈٹرمنیشن اور وہ پلین اللہ ضرور کامیاب کرتا ہے اگر وہ خیر کا ہو اگر وہ ترقی کا ہو اگر وہ پازیٹیو ہو دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اس کی حقانیت اور اس کی عظمت و رفعتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اقرأ